அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் கான்செப்டில் ப்ராசஸர் மல்டி ப்ராசஸர் அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மல்டி ப்ராசஸர் பற்றி பார்க்கலாம் ப்ராசஸர் சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட்டை தான் நம்ம ப்ராசஸர்னு சொல்கிறோம் சிஸ்டமோட பிரெயின் தான் இந்த ப்ராசஸர் ப்ராசஸரோட ஒர்க் என்னென்னா நம்ம ப்ரௌஸ் பண்ணும்போது அதர்வைஸ் ஒரு கேமை ப்ளே பண்ணும்போது அந்த ஸ்பெசிஃபிக் அப்ளிகேஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது தான் இந்த ப்ராசஸர் ஒரு ப்ரோக்ராம் அதர்வைஸ் அப்ளிகேஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த ப்ரோக்ராம் மெயின் மெமரிக்கு லோட் ஆகும் தென் அந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூஷன் ஐடியாலஜியோட நேம் தான் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ப்ராசஸ் எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகும்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிஸ்டமில் ரெண்டு நம்பர்ஸை நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் தட் இஸ் ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இது எப்படி ப்ராசஸரில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராமில் ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸுங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராசஸருக்கு சென்ட் ஆகும் தென் இந்த ப்ராசஸர் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் இந்த எக்ஸிக்யூஷன் டெர்மினாலஜி தான் ப்ராசஸ் கடைசியாக இந்த ப்ராசஸோட அவுட்புட்டு டிஸ்பிளேயில் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இதுதான் ப்ராசஸர் அண்டு ப்ராசஸரோட ஒர்க்கு நெக்ஸ்ட்டு கோர் கோர்னா சிபியோட ப்ராசஸை சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு டெர்மினாலஜி அப்படின்னா ப்ரோக்ராமில் இருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைன் பை லைனாக ப்ராசஸருக்கு இந்த கோர் வழியாக தான் சென்ட் ஆகும் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆனதும் மறுபடியும் கோர் வழியாக தான் ரிசல்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ கோரை டிபெண்ட் பண்ணி தான் ப்ராசஸரோட ஸ்பீட் அண்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும் கோரோட நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அப்படின்னா மல்டி கோர் யூஸ் பண்ணும்போது ப்ராசஸரோட எக்ஸிக்யூஷன் ஸ்பீடும் அதிகமாகும் அண்டு பர்ஃபார்மன்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு த்ரெட்டு த்ரெட்னா கோர் வரக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ப்ரோக்ராமில் இருக்கிற எல்லா ப்ராசஸையும் ஃபஸ்ட்டு த்ரெட்டு கலெக்ட் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணோம் தென் ஒவ்வொரு ப்ராசஸையும் ஒன் பை ஒன்னாக கோருக்கு சென்ட் பண்ணும் ஸோ சிஸ்டமில் இருக்கிற கோர் நெக்ஸ்ட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ப்ரோக்ராம்லேருந்து டேரெக்டாக ஃபெச் பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்காது இதனால் சிஸ்டம் எக்ஸிக்யூஷன் ஸ்பீடு அதிகமாக இருக்கும் தென் மல்டி ப்ராசஸர் மல்டி ப்ராசஸர்னா ஒரே சிஸ்டமில் மோர் நம்பர் ஆஃப் சிபியு அதர்வைஸ் ப்ராசஸர் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் தென் அந்த எல்லா ப்ராசஸருக்கும் காமனாக ஒரு மெயின் மெமரி இருக்கும் இந்த மெயின் மெமரியை மல்டி ப்ராசஸர் சிஸ்டமில் இருக்கிற எல்லா சிபியும் ஷேர் பண்ணும் சிம்லர்லி இந்த சிஸ்டமோட கனெக்ட் ஆகிற இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் டிவைசஸையும் எல்லா ப்ராசஸரும் ஷேர் பண்ணும் தென் இந்த மல்டி ப்ராசஸர் ப்ரோக்ராமை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது ப்ரோக்ராமில் இருக்கிற எல்லா ப்ராசஸையும் டிஃப்ரெண்ட் டாஸ்காக ஸ்பிளிட் பண்ணி ஒவ்வொரு சிபியும் பர்டிகுலர் டாஸ்கை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் ஸோ இந்த டாஸ்க் எல்லாமே பேரலாக எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதால மல்டி ப்ராசஸர் சிஸ்டமில் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூஷன் ஸ்பீடு அதிகமாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த பேரலல் கம்ப்யூட்டேஷன் ஆர்கிடெக்சர் ரெண்டு கேட்டகரியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஷேர்டு காமன் மெமரி ஆர்கிடெக்சர் செகண்டு அன்ஷேர்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் மெமரிஸ் ஆர்கிடெக்சர் தென் இந்த ஷேர்டு காமன் மெமரியில் த்ரீ மாடல்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு யூனிஃபார்ம் மெமரி ஆக்சஸ் மாடல் தட் இஸ் யூஎம்ஏ செகண்டு நான் யூனிஃபார்ம் மெமரி ஆக்சஸ் மாடல் தட் இஸ் என்யூஎம்ஏ கடைசியாக கேஷ் ஒன்லி மெமரி ஆர்கிடெக்சர் தட் இஸ் சிஓஎம்ஏ இந்த த்ரீ மாடல்ஸை எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறாங்கன்னா ப்ராசஸரில் இருக்கிற மெமரி டிவைஸ் அண்ட் ஐஓ டிவைசஸோட கனெக்டிங் மெக்கானிசத்தை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த த்ரீ மாடல்ஸும் டிஃபர் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு யூனிஃபார்ம் மெமரி ஆக்சஸ் மாடல் இந்த யூஎம்ஏ மாடலில் மல்டி ப்ராசஸரோட மெமரி டிவைஸ் எல்லா ப்ராசஸருக்கும் யூனிஃபார்மாக ஷேர் ஆகிருக்கும் ஸோ எல்லா ப்ராசஸரும் சேம் டைமிங்கில் மெமரியில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸை ஆக்சஸ் பண்ணும் ஆனால் ஒவ்வொரு ப்ராசஸருக்கும் செப்பரேட்டாக கேஷ் மெமரி இருக்கும் இதுதான் யூஎம்ஏ மாடலோட இன்டர்னல் கான்ஃபிகரேஷன் டயக்ராம் இந்த டயக்ராமில் செட் ஆஃப் ப்ராசஸர் இருக்கு எல்லா ப்ராசஸரும் ஒரே மெமரியை ஷேர் பண்ணும் அது மாதிரி சேம் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் டிவைசஸையும் ஷேர் பண்ணும் இங்கே மெமரி டிவைஸும் இன்புட் அவுட்புட் டிவைஸும் சிஸ்டம் இன்டர் கனெக்டிங் நெட்ஒர்க்ஸ் வழியாக ப்ராசஸரோட கனெக்டாக இருக்கும் சிஸ்டம் இன்டர் கனெக்டிங் நெட்ஒர்க்ஸ்னா பஸ்ஸு அதர்வைஸ் மல்டி ஸ்டேஜ் நெட்ஒர்க் இந்த யூனிஃபார்ம் மெமரி ஆக்சஸ் மாடல் மல்டி ப்ராசஸராக டைட்லி கப்பிள்டு சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா இந்த யூஎம்ஏ மாடலோட மெமரி அண்ட் ஐஓ டிவைசஸ் ரெண்டுமே ப்ராசஸரோட ஒரு ப்ராப்பரான ரேஷியோவில் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை ஷேர் பண்ணோம் இந்த யூஎம்ஏ மாடல் மல்டி ப்ராசஸர் காமனாக ஜென்ரல் பர்பஸ் அப்ளிகேஷனுக்கும் டைம் ஷேரிங் அப்ளிகேஷனுக்கும் யூஸ் ஆகுது தென் இது லார்ஜ் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூஷன் ப்ராசஸை ஸ்பீட் அப் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் ஆகுது இந்த யூஎம்ஏ மாடல் மல்டி ப்ராசஸராக சிமெட்ரி
தென் இந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் லோக்கல் மெமரிஸ் ஒரு குளோபல் அட்ரஸ் ஸ்பேஸை க்ரியேட் பண்ணோம் எல்லா ப்ராசஸருக்கும் இந்த குளோபல் அட்ரஸ் ஸ்பேஸை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் தென் லோக்கல் மெமரியை பர்டிகுலர் ப்ராசஸர் ஆக்சஸ் பண்ணும்போது எக்ஸிக்யூஷன் ஸ்பீடு அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் ஸ்பெசிஃபிக் ப்ராசஸர் அனதர் ப்ராசஸரோட மெமரிஸை ஆக்சஸ் பண்ணும்போது டிஃப்ரெண்ட் டைம் டிலே க்ரியேட் ஆகும் ஏன்னா இன்டர் கனெக்டிங் நெட்ஒர்க்ஸ் வழியாக தான் ப்ராசஸரும் மெயின் மெமரியும் இன்ஃபர்மேஷனை கம்யூனிகேட் பண்ணோம் ஸோ இந்த இன்டர் கனெக்டிங் டிவைசஸ் வழியாக ஒரு ப்ராசஸர்லேருந்து இன்னொரு ப்ராசஸரோட மெமரி ஆக்சஸ் பண்ணும்போது சம் டைம் டிலே க்ரியேட் ஆகும் இங்கே ஒரு ப்ராசஸர் அனதர் ப்ராசஸரோட மெமரிலேருந்து டேட்டாஸை ஆக்சஸ் பண்ணால் அந்த மெமரியோட நேம் தான் ரிமோட் மெமரி இதுதான் என்யூஎம்ஏ மாடல் ஃபஸ்ட் டைப் ஆர்கிடெக்சரோட இன்டர்னல் கான்ஃபிகரேஷன் டயக்ராம் இந்த டயக்ராமில் ஒவ்வொரு ப்ராசஸருக்கும் செப்பரேட்டான லோக்கல் மெமரி இருக்குது ப்ராசஸரும் லோக்கல் மெமரியும் இன்டர் கனெக்டிங் நெட்ஒர்க்ஸ் வழியாக தான் கம்யூனிகேட் பண்ணும் இந்த நான் யூனிஃபார்ம் மெமரி ஆக்சஸ் மாடலில் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் மெமரிஸ் இருக்குது எந்த மெமரியை ஃபாஸ்ட்டாக ஆக்சஸ் பண்ண முடியும்னா லோக்கல் மெமரி ஸ்லோவஸ்ட் ஆக்சஸ் மெமரினா ரிமோட் மெமரி அண்ட் மீடியம் ஸ்பீடு ஆக்சஸ்னா குளோபல் மெமரி நெக்ஸ்ட்டு என்யூஎம்ஏ மாடலோட செகண்ட் டைப் ஆர்கிடெக்சர் யூனிஃபார்ம் மெமரி ஆக்சஸ் அண்டு நான் யூனிஃபார்ம் மெமரி ஆக்சஸ் ரெண்டும் கம்பைண்ட் ஆகி ஒரு மல்டி ப்ராசஸர் சிஸ்டம் க்ரியேட் பண்ண முடியும் அந்த கம்பைண்டு சிஸ்டமில் இருக்கிற ப்ராசஸர் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் கிளஸ்டராக டிவைட் ஆகிருக்கும் ஒவ்வொரு கிளஸ்டரும் ஒரு மல்டி ப்ராசஸராக ஆக்ட் ஆகும் இந்த கிளஸ்டர் எல்லாமே கம்பைண்ட் ஆகி ஒரு குளோபல் ஷேர்ட் மெமரியை யூஸ் பண்ணும் தட் இஸ் எ ஜிஎஸ்எம் இந்த ஆல் கம்பைண்டு கிளஸ்டரை ஒரு என்யூஎம்ஏ மாடல் மல்டி ப்ராசஸர்னு சொல்கிறோம் இங்கே ஒரு கிளஸ்டரில் இருக்கிற எல்லா ப்ராசஸரும் ஷேர்டு மெமரியை யூனிஃபார்மாக ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அந்த மெமரியோட நேம் என்னென்னா கிளஸ்டர் ஷேர்டு மெமரி தட் இஸ் சிஎஸ்எம் சிமிலர்லி குளோபல் மெமரியை எல்லா கிளஸ்டரும் ஈக்குவலாக ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட்டு கேஷ் ஒன்லி மெமரி ஆக்சஸ் மாடல் இந்த மல்டி ப்ராசஸர் சிஸ்டமில் நான் யூனிஃபார்ம் மெமரி ஆக்சஸில் யூஸ் பண்ண கிளஸ்டர்டு ஷேர்டு மெமரியை கேஷ் மெமரியாக கன்வெர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறோம் தென் ஒவ்வொரு கேஷ் மெமரியும் செப்பரேட்டான ஒரு டேரக்டரியை யூஸ் பண்ணி இன்டர் கனெக்டிங் நெட்ஒர்க்ஸோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த சிஓஎம்ஏ மாடல் என்யூஎம்ஏ மாடலோட ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ் தென் சிஓஎம்ஏ மல்டி ப்ராசஸரோட கேஷ் மெமரி எல்லாம் கம்பைண்ட் ஆகி ஒரு குளோபல் அட்ரஸ் ஸ்பேஸை ஃபார்ம் பண்ணோம் இந்த டேரக்டரியை டிபெண்ட் பண்ணி தான் ரிமோட் கேஷ் மெமரியை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இதுதான் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் கான்செப்டோட மல்டி ப்ராசஸர் அண்ட் தேர் டைப்ஸ் அனைவருக்கும் நன்றி